pensa nos outros? Não pensa em estar, não. Aí, Florco, eu não tenho nada a ver com a pensa, então, e aí, pera aí, tem que ser o Maru, e Good Friday Lopla. Minda Logani, Chachla Gani. Daí, tinha se me pera na frente, sabe, Gani? Quando você está no outro, a que me é a Bhaisma. Bhaisma Vishwana Sarinka Vai. Bhaisma Pena Gritma. Jari Pichan Pudu, Anal Babu Garu Samosara Pichan. Isa Kala Chirida Jumchi, Defensa Pichan. Ala Jari Yudha Anpa Chasta. Indira Kastalu, Kirikula Niva Andar Ki Oonta Ardhu Chasta. Kapati, Dai Chasi Khatsa Oonta Anpa Kandi. Kani Mi Pena Pena Sarka Lari Vita Gani, Nambu Chasta Gani. Anal Babu Garu, Anamma, Anamma Rangi Jasta Gani. Satcharayan Garu, Samuel Garu, Ramushi Garu, Anna. इन सेवा लानो प्रभु के लान प्रशांति मनोहर लान इस्ता को रावती लान यार कुमारी लान लक्ष्मा पावन लान इस पर केरोहे लान तो तब ये बाबू लान ये रोहित लान मुफ्फे उठा दे नाइस चला ये पेल का कुंडा इनका ये और पेल नहीं सब और ये तो आह प्रसाद लान ये तो हमारे लोग ये तो डेट चेंपियन भी तुम्हारे ये वाली तुम लाने, ओके बहुत आलम है ऐसे ये वाली तुम दास कुछ आलम, ओके इनके वो लोग सही था उषा वाले ना तो ना लो तब तक बाप बड़ी चंपे ना कि राइट ये वाले ना सामने लोग कुछ उतर कोणी इनके वो लोग ना सरे वाले चंपे ना ये ना वाले पेड़ ना पेड़ चलिए चलता इन वाले तो मार्टर लाने इधर भी Kerana lo, anda ikut poyam, aduh malai, ah, ringan cheer malam, abisnya lo, ini puru malam class pada Christmas supe pada tak pun, jadi kan, anda lo aktif dah muda ni ikut tu lah, baik. Mari, apabila saya nak power cheer tu lo, saya ni mesti ada satu chance tu, malam, modal ni kau ni pasti kan, modal ni ada yang anta, malam dia nak cheer tu, ya cuma. Muda poster kali malam tu, ceria malam tu, malam apa aja, modal kerja yang tu, modal kerja ni pasti modal kerja. Ada modal kerja ni, modal kerja sepatu ni, modal kerja ni ada ni jenis pun tuan tuan. Ia perlu orang tuan jangan lupa sana. Apa sahaja power tu, orang tuan jangan sana, orang tuan dah ada. Modal kerja sangat sangat. Dewa ni cipta mahu apa nak? Kristu Yesus juga apostol dari na Paul itu, mana sahaja dari Timothy itu, perintah orang mana, Dewa ni sangat mana tu, akaya angkut segala orang mana perisian tu lekang beri kini, semua mu, ane cipti ayam ni. Perisian tu aku dewa maruk kesal ni sahaja mal dah cie, perasaan tu ni wakil mana manusia bete kita kesal saja manusia itu orang tu. अरे साता ने ये डिस्क पकड़ना साइन चे इतने पर तेरे इतना लो बक्शी लो साता हूँ इतने को पकड़ना कहाँ साइन चे बुढ़ने अल्लाह लो रात ने अल्लाह काम का अभी मंच ने अल्लाह पढ़े रहते का पति हुदिया भी ताना स्वीकर चे हुदिया का ये चित्त तो मनी इतना ले दुनी ये वाक्य हो स्वीकर चाहेंगे अनुकूल � ये रोज वाक्य पंचल रोज हाय चीन एस नाम लोग प्रार्थित स्थान करते हैं आमिर भाई पर वो अपोसल पावर आसन पति लाने से प्लांट पावर कच्ची तंगा इंकॉर्डर मेंशन जास्ता होगा चौंडे ये सिर्फ का अपोसल एंड पावर नो मानस हो पर है ना तीमोतियों नो परिंच लोग उन्हा देव के संगम लोग नो आके आम तो चले उन्हा � Orang yang ni, tanto Timothy ni pura kalau puna, ni orang kene kalau nak tahu pura Timothy puna lo, orang kene tanya beli poin terbaik tak? Next generation ni kiri sempat salah juga mai, orang pura Timothy tu ala guru tu asal, Moshe terbaik dia mana? Dia Moshe. Ala Paul terbaik tak? Timothy ni introduce tu, macam tu lo Timothy mention cias tau. Manu, apa tu korang leadership ni, mampu apa sih skill pun korang? 
ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ప్రిపేర్ చేయాలి అందుకనే కదా మీ అందరితో కీర్తన జ్ఞానం చెప్పించడానికి ప్రార్థన చేయించడానికి ఏదో ప్రయత్నం అని మీలో ఆ లీడర్షిప్ లేకపోతే వాటి పని చేయాలి అది డెవలప్ అవ్వాలి మీకు సాక్ష్యాలు చెప్పే సమయం కూడా మీ లీడర్షిప్ పార్టీస్ డెవలప్ అవ్వడానికి మీరు దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు నిలబడాలి ఎన్ని మాటలు పలకాలి ఎన్ని మాటలు పలకూడదు ఎంత టైం లో చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి కంగారు పడకుండా కరెక్ట్ గా ఎలాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకునే ప్లాట్ఫామ్ ఇది సాక్షాత కనుక మేము నేర్చుకొని పోతున్నాను లీడర్షిప్ అనేది పౌరులు తనతో పాటు తీసుకెళ్ళిపోలే ప్రతి ఒక్కసారి ఈ సమస్య వస్తుంది ఒక లీడర్ చనిపోయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ పవర్తో అభిషేకంతో నడిపించే లీడర్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఉండాలి ఏ సన్ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏ సన్ గారు ఏం చేసేసి స్వంత రక్త సమూహంలో ఎవరిని పెట్టండి కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయి దేవుడు ఎవరిని చూపించాడు వాడిని అక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఆయన డాసెస్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ రెడ్డి పాడైపోయి డాన్స్ హౌస్ డాన్సెస్ ఆఫ్ ది దేవుడు చెప్పాడు అంట బాబు తీసుకెళ్ళిపోతాను నేను నేను పొరపాటు చేశాను సెకండ్ లైన్ లీడర్షిప్ నేను తయారు చేయలేకపోయాను ఎవరికి బాధ్యతలు అప్పగించలేకపోయాను నాకు ఒక్క ఆరు నెలల టైం ఇవ్వాలి ఆరు నెలల మాత్రమే నాకు టైం ఈ ఆరు నెలల్లో నేను సెకండ్ లైన్ లీడర్షిప్ ని డెవలప్ చేస్తాను వాళ్ళు నేర్పిస్తాను అప్పగిస్తాను బాధ్యతలు ఇచ్చేస్తాను దేవుడు ఓకే అన్నాడు ఈ ఆరు నెలల్లో ఆయన ఒక్కొక్కరు పిలిచి అసలు అలసి ప్రార్థన చేస్తూ ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలి ఎవరికి ఏది అప్పగించాలో దేవుని దగ్గర నుంచి ఆలోచన పోతూ ముక్తంతో మాట్లాడుతూ వస్తాను ఒకసారి వీళ్ళు అత్యధిక మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళిపోవడం కానీ ఏదో టెస్ట్ చేసేసరికి దేహాన్ని నేను చాలా హై లెవెల్లో ఉంది అత్యధిక మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళిపోని చెప్పి ఆయన అపస్మాత్ స్థితిలో ఉంటే మెడ్రాస్ తీసుకెళ్ళిపోతాడు మెడ్రాస్ ముందు దగ్గరలో ఏదో ఒక పెట్రోల్ పంక్ మీద ఆగారు అక్కడ పెట్రోల్ పంపించడానికి ఆయన వెళ్ళి వచ్చింది ఆయన మనం అడిగేంత్రం ఎక్కడ ఏంటి వేదన తీసుకెళ్ళని చెప్పి మీ పరిస్థితి బాగాలేదు క్రియాత చాలా హై లెవెల్లో ఉంది ఇక అర్జున్ మెడ్రాస్ తీసుకొచ్చి ఏమన్నారు తీసుకెళ్తున్నా అంటే వెనక్కి పదంటా వెనక్కి తెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ వద్దు నేను బ్రతికి అవసరమే దేవుడు ఆరు నెలల టైమింగ్ కడిగాను ఇది ఆరో నెల మీరు ఎంత ట్రీట్మెంట్ చేసి వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే దేవుడు నేను ఒక నిబంధనలో ఉన్నాను ఇక అది జరగాల్సిందే దేవుడు మాట కొట్టేసి మనం ఏం చేయాలి దాంట్లో వెనక్కి తెప్పండి తర్వాత మెడ్రాస్ వచ్చాను వస్తే వచ్చాను ఏదో మాట్లాడాలని చెప్పి వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోయి అందరికీ అన్ని పనులు అని చెప్పి ఆ కొంత రోజు చెప్పారు లీడర్షిప్ ని అప్పు చెప్పండి భక్తి సింగారు విషయం అది జరగలే భక్తి సింగారు ఎంతసేపు ఆయన ఉండేటప్పుడు సేమ్ క్వాలిటీస్ తో మరి ఎందుకు జరగదు తెలియదు కానీ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు పిల్లలు చల్ల చదువు కొట్టుకొని ఆస్తుల కోసం నిజంగా లిటరల్ గా కొట్టుకున్నారు ఎప్పుడు పోలీస్ రెంట్లు అయిపోయారు అక్కడ చీలిపోయారు అద్భుతమైన భక్తులు మళ్ళీ భక్తి సింగారు సమానంగా వాక్యం చెప్పగలిగి వాడారు ఎప్పుడు అవును ఫెలోషిప్ అది ఆ పవర్ చదవలే ఎందుకంటే భక్త సింగారు ఉండేటప్పుడు ఎలవడే తెలుసండి టోటల్ ఇండియా నుండి అక్కడికి ఆదివారం వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి అయినా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఒక కలుగు ఉన్నారు ఉదయం పాలసి కెలబట్టలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మేనేజర్ చేసేవారు ప్రతి సాటర్డే నైట్ హైదరాబాద్ ట్రైలర్ అయినప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్దాం అక్కడ బక్సింగ్ గారు చర్చికి ఎటెండ్ అవ్వడం వాకింగ్ అవ్వడం వెంట బయలుదేరి మళ్ళీ వచ్చాడు మళ్ళీ మార్నింగ్ మళ్ళీ ఆఫీస్ వెళ్ళి అలా చాలా సంవత్సరాల పాటు చేశారు ఆయన అలాగా నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఉన్నారు బక్సింగ్ గారు వాకింగ్ కోసం ఆయన లీడర్షిప్ కోసం ఎంత దూరమైన ప్రయాణం ఫ్లైట్ లో వచ్చి వాక్ పోయి మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ లో ఉన్నారు కానీ ఆయన తర్వాత ఆ ఫ్లేవర్ ఇక లేదు బౌల్ అలా చేయాలి బౌల్ ఏం చేశాడు ఏసు క్రీస్తు ఏసు యొక్క అపోస్తులైన బౌలును మన సహోదరుడు ఇక్కడ ఎవరో కాదు ఏదో చిన్న బచ్చా అనుకోకండి చిన్నోడు అనుకోకండి ఆయన మనతో ఈక్వల్ మన సహోదరుడు మనందరితో ఈక్వల్ అయినా 
‫הקימו אותי, לא... ‫מי יחשוב מה אני? ‫מי יתלו בריאים ואי פנצ'ה יפה? 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 ‫מי לידרשיפ פעז הייתי? ‫נקשת אבו תזכורי. ‫יאו נרי פנצ'ה יפה. ‫יאו נרשת תזכורי. ‫אני פעם את שאלה. 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 ‫אני ಆಯ್ತು ದೇವರು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಮಾಡಿ ದಶಪಥ ನಾ ತರವಾತ ಅದೇ ದಶಪಥ ಚಿತ್ರವೇ ಇವಂತಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ ವಾಕ್ಯ ಚಿತ್ರ ನೇರ್ಸ್ಕೊ ನೀನು ಏನಪ್ಪಾ ಇಕ್ಕ ನೀನು ನಿಲಬಡಿ ಚಪ್ಪಗಲಗಾಲಿ ನಾನು ಮರಿಪಿಸಾಲಿ ಭಾಷಣ ಲಾಗಿಪೋಯಿನಪ್ಪಾ ನೀನು ದಶಪಥ ದ್ವಾರ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಡೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ದಶಪಥ ಕೇವಲ ಕೊಡಲೇದಂತೆ ಎಂದ್ರೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾರ ಅಪ್ಪಾಯಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೆ ಆಗಿಚ್ಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ತರವಾತ ಶಿಬಾಬ್ ಕೇವಲ ಊರ್ಲೇದು ನಾನು ದೇ ಶಿಬಾಬ್ ತನ್ನ ತಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ చేసుకోవాలి ಆ ಆಧಾರಮೈನ ಮಾತ್ರಗ ತನ್ನ ತಾನು ಸ್ಕೋರೆ ಅದಿ ಇರ್ತಾನ ದೇವನ ವಾಕ್ಯಾನಿ ನು ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ವಾರ್ ಹೃದಯಂ ಲೋಕ ವೆಳ್ಳಗಲಿಗಲ ಶೇರ್ చేసుకుంటేనే ను నెక్స్ట్ లీడర్ గా ఉంటాం అని చెప్తున్నారు వాక్యమే మెయిన్ అండి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కిల్స్ అన్ని ఉంటాయి అందరికీ ఉంటాయి ఎవరైనా చేయగలరు అయితే అందరూ వాక్యం ప్రకటించలేరు కదా అందరూ వాక్యపు లోతుల్లోకి నడిపించలేరు కదా అది దేవుని ప్రత్యేకం అభిషేకం దేవుని ప్రత్యేకం వరం కావాలి కదా అడిగితే ఇస్తాను దేవుడు అది కూడా ఇస్తాడు కదా ఇంకో సేవకు పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కదా కనుక దర్శన్ బాబు కోసం మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి దయచేసి ఇక్కడ నిలబడి దమ్ముతో ధైర్యంతో పూర్తిగా పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడిపోయి నేను ఏం మాట్లాడతానన్న దెంగ లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ పలికిస్తుంటే పలుకుతూ ఉండే విధంగా తను ప్రిపేర్ అవ్వాలని ప్రార్థన చేయండి నేను అలాగే చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ నిలబడిన తర్వాత ఏ వాక్యం నెక్స్ట్ చెప్తానో కొన్నిసార్లు ఈ నోట్స్ కూడా ఫాలో అవ్వని వెళ్ళిపోతాను పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతూ ఉంటాను అలా ఉంటే సెకండ్ లైన్ లీడర్షిప్ కి కొరత ఉండదు రైట్ నెక్స్ట్ వాకింగ్ వెళ్దాం రెండవ వచనం మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగునుగాక తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియే త్రిత్వాన్ని త్రియేక సిద్ధాంతాన్ని అపోస్ అయిన పౌరులు ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే పాత నిబంధన కాలంలో యహోవా దేవునుగా మాత్రమే ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆయన అయితే కొత్త నిబంధన కాలంలో అప్పుడు కూడా తండ్రి అని పిలువబడ్డాడు కానీ అంత విరివిగా లేదు కానీ కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ప్రజలకు చాలా క్లోజ్ గా అయిపోవాలనుకున్నాడు దేవుడు దేవుడు ప్రజలు కలిసి కాపురు ఉండే ఆ పరలోక రాజ్యం కోసం సిద్ధపరచాలనుకున్నాడు ప్రపంచాన్ని అందుకోసం ఏం చేశాడంటే తండ్రి అయిన దేవుడు ఇప్పుడు కుమారుడైన దేవుడిగా మన ముందు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఆ కుమారుడైన దేవుడు వెళ్ళిపోతూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మన ముందు ఇంకో కోణాన్ని ముగ్గురు అంటే దేవుడు ఒకడే మూడు కోణాలు అన్నమాట అందుకని ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు నుండి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నుండి కృపయు సమాధానం సమాధానకర్త అని ఎవరికి పేరు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి పోయారు కదండి ఆదరణకర్త సమాధానం గనక పౌలు ఎప్పుడు కూడా తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ ఆ పరిశుద్ధాత్మ అనేది కొన్నిసార్లు వాక్యం అనే అనో లేకపోతే కృపనో సమాధానం ఇంకో పేరు పెడతారు కానీ తండ్రిని కుమారుడు అని ఏసు పిలుస్తుంది మాత్రం మన ముందు ప్రజెంట్ చేస్తుంటారు కనుక ఇది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు ప్రార్థనలో కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవ అని అప్పుడప్పుడు మీరు పలుకుతూ ఉండాలి మీరు నేర్చుకోవాలి మీరు తండ్రి అని ప్రార్థన చేయాలి ఏసు రక్షకుడా అని ప్రార్థన చేయాలి పరిశుద్ధాత్మడా అని ప్రార్థన చేయాలి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవ అని కూడా ప్రార్థన చేయాలి ఇదైతే పెద్ద 
ఆ యూనివర్సిటీ లెక్చర్ కాదు నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కాకపోవడానికి నాలుగు విషయాలు చెప్పాను తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ముడు త్రి ఏక దేవుడు ఇవి మీరు మనసులో పెట్టుకుని ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు వాక్యంలో ఉన్నవే కదా ఇవి వాక్యానికి బయటికి వెళ్ళిపోకుండా వాక్యంలో ఉన్నట్టుగా మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ వాక్యపు ఫలింపు మీలో ఉంటుంది హలలుయా రైట్ ఇక మూడవ వచనం చదువుతా కనికరము చూపు తండ్రి సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తండ్రి అనే దేవుడు స్థుతింపబడిన గాక స్థుతింపబడిన గాక అనగానే నేను చెప్పకుండా మీరు హలలు చెప్పారు స్థుతింపబడిన గాక అదే నేర్చుకోండి ఎప్పుడైనా దేవుని స్థుతి తెలియని గాక అంటే అది నేను మళ్ళీ స్పెషల్ గా చెప్పకలే మీరు స్పాంటేనియస్ గా మీరు చెప్పే వచ్చు అనమాట ఎవరు మిమ్మల్ని ఇక్కడ అడ్డుకోరు ఓకే కాదు కనికరము చూపు తండ్రి ఆ తండ్రి గుణలక్షణాలు చెప్పండి బైబుల్ దేవుని మనసును దేవుని వ్యక్తిత్వాన్ని మనకు క్లియర్ గా చెప్తుంది అనమాట అంటే ఆ దేవుడితో నువ్వు ఎలా వ్యవహరించాలి ఆ దేవుడితో ఎలా కనెక్షన్ కలిగి ఉండాలి ఆ దేవుడు ఎలాంటి వాడని నువ్వు నీకు అర్థం చేసుకుంటావు అలాగే కనెక్షన్ కలిగి ఉంటావు కదా ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ కనెక్షన్ కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను రక్షించబడిన కొత్తలో ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్మస్ తాత వేషం నేనే వేసేవాడిని అంటే అక్కడ శ్రీకాకుళంలో అన్ని చర్చెస్ కలిపి యునైటెడ్ క్రిస్మస్ చేసేవారు ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే దేవునికి మనకు ఉన్న కనెక్షన్ ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఎంత ఉపయోగం అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చెప్పి చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ ఎక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అసలు నాకే డౌట్ వస్తుంది అందుకని మాట్లాడి చెప్తాను అయితే క్రిస్మస్ తాత వేషం వేసుకున్నాను నా జేబులో చాక్లెట్లు పెట్టుకున్నాను పిల్లలు వస్తున్నారు చాక్లెట్లు విసురుతున్నాను స్టేజ్ మీదకి ఒక్కొక్క కలెక్టర్ గా నా ఎన్వైట్ చేసినప్పుడు ఆ క్రిస్మస్ తాతను కాబట్టి ఎంతైనా నేను ఆలోచన చేయొచ్చు వాళ్ళు ఇటు వస్తే అటు పోకేవాడు అటు వస్తే ఇటు పోకేవాడు వాళ్ళు ఏడిపించేవాడిని చాలా నవ్వించేవాడిని అట్లా చాలా మొత్తం కా కాంగ్రెస్ అంతా చాలా ఎంజాయ్ చేసేవారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్షన్ అనేది చాలా ఇష్టం మా ఇంట్లో మా నాన్నమ్మ గారు నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుండేవారు రకరకాల యాక్షన్ వేస్తుంటే మా నాన్నమ్మ గారి దగ్గర ప్రదర్శిస్తుండేవాడిని మా నాన్నమ్మ గారు పోవడం నాకు ఒకే ఒక సింగిల్ ప్రేక్షకు మా నాన్నమ్మ అనమాట నన్ను ఎంకరేజ్ చేయాలి షాలీ పెద్ద ఇంజనీర్ అయిపోతాడు తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఆ షాలీ పెద్ద ఫాస్ట్ అయిపోతాడు అప్పుడు నన్ను ఆ మాటే నన్ను గొప్పగా చేసేసింది అనమాట ఇంట్లో ఆ పెద్దవాళ్ళకి పాత చాలా మంచిగా ఉంటుంది అయితే నేను ఒక పక్కలోకి వెళ్ళాను ఒక పేరెంట్స్ ఎవరు వాళ్ళ పిల్లలు అడుగుతున్నారు క్రిస్మస్ తాత దగ్గర తీసుకెళ్ళండి క్రిస్మస్ తాత దగ్గర తీసుకెళ్ళండి అని అలా పెడుతుంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని ఈ రూమ్ లో తీసుకొచ్చారు నా గురలో ఏ పురుగు తోరిందో ఆ పిల్లల్ని చూసి ఇలాగన్నా నేను ఆయన చూసి గొల్లని ఏడుస్తున్నారు అయ్యో ఏడు భయపెట్టేసాడు భయపెట్టేసాడు అనుకుంటాడు బాధపడుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇక అంతే చాలా బాధపడ్డ మొదట అంటే నేను ఎలా అంతవరకు మంచిగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఒక్క క్షణంలో ఒక మృగం లాగా నన్ను నేను ప్రజెంట్ చేసుకునేసరికి అక్కడ పోయింది ఇప్పుడు ఏ దేవుడు నీకు ఎలా ప్రజెంట్ అయితే నువ్వు అలాగే ఉంటావు దేవుడు బెత్తం పెంచుకొని నిన్ను కొడతాడన్నట్టుగా ప్రసంగాలు విన్నావు అనుకో ఇంకా నీ బతుకంతా అంతే అమ్మో దేవుడు ఏ తప్పు ఈ తప్పు చేస్తే దేవుడు కొట్టేస్తాడేమో నరకంలో తోసేస్తాడేమో బాబోయ్ ప్రభా ప్రభా అంటే ఇలా చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ట దేవా దేవా అంటే ఆయన ఏంటి ఆ ఏంటి అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మీకు కాదు అది దొంగ పిక్చర్ అది అది మంచి పిక్చర్ కాదు ఆయన ఎప్పుడు నీరైపోయి ఉన్నాడు నేను ఎన్నడు విడువును ఏమాత్రం ఎడబా ఎడబా చూడుము నా అర చేతిలో నిన్ను ఆయన ఆర చేతిలో నిన్ను నువ్వు ఉంటే ఆయన ఈ నీకేమో కనిపిస్తుంది అసలు నేను శాశ్వతం ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమించుతున్నాను కనుక విడువు కని ఎలా కృప చూపిస్తున్నానంటే ఆయన కళ్ళు ఎర్రగా నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అది సైతానంగా నిన్ను మోసం చేయట్లేదా సాతంగా నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు వాళ్ళ అబద్ధం వరకు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ప్రతిదీ అబద్ధం నువ్వు ఎలా నమ్ముతున్నావు ఏమో నేను నరకంలో తోసిస్తున్నా ఎలా నమ్ముతున్నావు నమ్ముతున్నావు ఆయన కొడతాడు నీ ప్రార్థన ఆలకించడు ఆయన చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు కోపంగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు కోపడ్డు ఆయన బాధపడతాడు బాధపడినా నేను బతిమ అనుకుంటాడు బాధపడి అరవడే ఆయన అరవడు కేకలు వేయుడు తన కంఠస్వరం వీధిలో విని వినబడదు నేను సా ఆయన మళ్ళీ చెప్పు నేను సాత్వికుడును దీన మనస్సు కలవాడు నా కాడి సులువు నా భారము తేలిక నా ట్యూషన్ ఫ్రీ అంత చెప్తుంటే ఆయన అర్థం చేసుకోవడం పొరపాటు చేసి నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఎలాగా కాబట్టి 
బైబుల్లో దేవుని గుణ లక్షణాలు వివరించే ప్రతి పదాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి అలలుయ ఇక్కడ కనికరము చూపించే తండ్రి ఆయన అన్నాడు బలిని కోరను కానీ కనికరమనే బలిని కోర అంటే ఓకే తప్పు చేసావు ధర్మ ప్రకారం శిక్ష పడాలి దాన్ని కనికరించవచ్చు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి క్షమాపేక్ష అంటారు కదండి ఉరిశిక్ష పడే వ్యక్తి కూడా లాస్ట్ మినిట్ లో రాష్ట్రపతి క్షమాపేక్ష పెట్టే అధికారం ఆయనకు ఉంది ఆ పొందే క్షమాపణ పొందే అవకాశం ఏం ఉంది అంతే కదండి మనుషుల్లోనే క్షమాపణ అనేది ఉండేటప్పుడు దేవుడు దగ్గర ఎందుకు ఉండదు ఉంటది దేవుడు ఎందుకు క్షమిస్తా తెసండి మరొక రోజు నువ్వు బ్రతికి మారు మనస్సు పొందుతావని క్షమిస్తాడు అలలుయా కనుక కనికరము చూపించేదే తండ్రి అందుకని ఆయన చెప్పారు కనికరము గల వారు ధన్యులు వారు కనికరము నువ్వు కనికరించావనుకో దేవుడు నిన్ను కనిపిస్తాడు నువ్వు వేరే పిల్లల్ని కనిపించావనుకో దేవుడు నీ పిల్లల్ని కనిపిస్తాడు నువ్వు వేరే పిల్లల్ని కనికరించలేదు అనుకో నీ పిల్లల కనికరం ఎంత దొరుకుతుంది చూసుకోండి ఆలోచించండి కనుక నీ పిల్లలు కనికరించబడాలి అందరు మనుషుల దయ దేవుని దయ కదండి దేవుని దయ మనుషుల దయ మీ పిల్లల మీద ఉండాలా మరి ఒక మనిషిగా నువ్వు ఎందుకు ఇతరులను దయ చూపించు ఇతరుల పిల్లల మీద ఎందుకు కన్సర్న్ చూపించు ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాలి కనుక ఆ కనికరము చూపించే తండ్రి ఏం చేస్తాంటే సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించువాడు హలలుయా ఆయన కనికరం ఆయన దగ్గర చేసుకోడు కొంతమంది ఎంతో మంచోడు కానీ అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు అది వాళ్ళకి బాబా ఎంతో ప్రేమ ఉంటాడు వాళ్ళకి ఎంతో సున్నితమైన మనస్తత్వం వారు హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటారు కానీ ఎందుకో వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఎక్స్ప్రెసివ్ గా ఉండరు దాచేసుకుంటారు దేవుడు అలాంటి వాడు కాడు ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు ఆయన తన ప్రేమను విపరీతంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తానని చెప్పడానికి ఒకే ఒక రుచి పెడతాసండి యేసు క్రీస్తు జన్మం అది ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఆయన ప్రేమ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉందండి పరలోక రాజ్యం నుంచి దేవుడు దిగి వచ్చేసారు అంతే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమార్నిగా పుట్టిన వాళ్ళ ఎందుకు విశ్వాసం ప్రతివాడు కదండి నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్టు ఆయన అనుగ్రహించిన అదే ఆయన ప్రేమ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేశాడు ఆయన దాచుకోలేదే ఇచ్చేశాడు కనుక కనికరము చూపించే తండ్రి కనికరిస్తాడు సమస్తమైన ఆదరణ ఇస్తాడు హలలుయా ఎగ్జాక్ట్ టైం లో ఇస్తాడు నేను ఏమైందంటే మొన్న మహర్షిగా సాయంత్రం సెవెన్ ఓ క్లాక్ మెసేజ్ పెట్టారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ వేసి లేకపోయినా మా అత్తగారు చనిపోయారండి అండి ఆమెకి సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఇంత ఎయిట్ ఇయర్స్ మా అత్తగారు చనిపోయారు అని వెంటనే పలికిన మాట ఏంటంటే ఆ అత్తగారు చనిపోయారు బాక్స్ ఎక్కడ చేయించాలి అని అడిగారు వెంటనే ప్రార్థన చేశాను ప్రభ ఈ క్షణం నుండి మహర్షి గారికి ఏమేమి అవసరం అవన్నీ సమకూర్చు ప్రభు అని ప్రార్థన చేశాను ఆయన చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను అని బాక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు దీనికి వెంటనే చేయను ఇంక అంతే అక్కడ నుండి ఆయన ఫోన్ చేసిన దగ్గర నుండి ఒకటి 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 సమకూర్చు సమకూర్చబడ్డాయి రాత్రి సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి డెడ్ బాడీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది లే నెక్స్ట్ డే నిన్న మార్నింగ్ లెవెన్ థర్టీ కల్లా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఘనంగా గొప్పగా మొత్తం యూనియన్ చాప్ లో అందరూ వచ్చారట పెద్దలు నేను సాయంత్రం ఫోన్ చేసి షాలిం గారు ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే మీరు చిన్న ప్రార్థన చేశారు దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు రెండు లక్షల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు వైజాగ్ సెమిటరీలో ఇప్పుడు అక్కడ లేవు ప్లేసెస్ లేవు ఇప్పుడు అంతస్తులు కడుతున్నారు బాడీ మీద బాడీ బాడీ అలాగా అది కూడా రెండు లక్షల రూపాయలు కట్టాలి అయితే అక్కడికి వెళ్తే సారీ ఇక్కడైతే ప్లేస్ లేదు మేము మీ కాఫీ బాక్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం ఫ్రీజర్ బాక్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం కానీ మీరు పోతే మళ్ళీ మేము పాలే వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ కొత్త ప్లేస్ అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నారు దీనికి అది ఏమీ తెలియదు ఆ టైంలో ఆ కల్వర్ బ్యాటరీ చేసిన మ్యాచెస్ గారు ఉన్నారు ఆయన పట్టించుకున్నారు అయ్యే మహర్షి గారు నాకు బాగా తెలుసు మహర్షి గారు క్లాసెస్ నేను చూస్తున్నాను ఆయన మంచి సేవ చేస్తున్నారు శాస్త్రీయ సంగీతం అప్పుడు పిల్లలకి ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు ఆయనకి ఇవ్వండి అని రికమెండ్ చేస్తాను ఆయనకి మంచి పేరు ఉంది అక్కడ వెంటనే జార్జ్ గారు అది ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు సెమిటరీ అని పిలిచి మహర్షి గారు ఎవరికి మీరు లీక్ చేయకండి మీకు మేము ప్లేస్ ఇస్తాం ఎవరికి లీక్ చేయకండి అని చెప్పి కాఫిన్ బాక్స్ ప్రేజర్ బాక్స్ సమాధి ప్లేస్ అంతా కలిపి పాతిక వేల రూపాయలు తీసుకున్నారు మొత్తం రెండు లక్షలు 
పే చేయాలి దానికి ప్యాకేజ్ అది ఇప్పుడు అది కూడా రెగ్యులేషన్ పే చేసినా అందు చాలా పెద్ద రికమెండేషన్ ఉండాలి కానీ కేవలం పాతికి వేరు అవన్నీ చెప్తూ చాలా ఆశ్చర్య సమస్త సమస్త ఆదరణ అనుభవించేది ఎవరు అంటే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది అవుతాయి ఎంత ఆదరించబడ్డాను ఆ షాలీన్ గారు నిన్న రాత్రికి మా ఇంట్లో అంత చీకటి ఉదయం కల్లా వెలుగు అలలుయ నిన్న నిన్నటి కల్లా శూన్యం అప్పటికే ఆమె హాస్పిటల్ లో పెట్టి అరవై వేల రూపాయలు డబ్బులు అయిపోయి మాకు డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయలు అడిగినా మేము లేవు రెండు లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలు మీరు డిస్కౌంట్ అని చెప్పి లక్ష రూపాయలు కట్టడం కట్టలేము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు కేవలం పాతిక వేల రూపాయలతో మేము బయటపడేలా చేశాడండి మీ ప్రేస్ దేవుడు విన్నాడండి అంత చాలా గొప్పగా సాక్ష్యం ఆ ఆదరణ అనేది దేవుడే ఇవ్వాలండి హలో లూయ ఆదరణ మనం ఎవరికి ఇవ్వలేము నా సొంత పిల్లలకి నేను ఇవ్వలేను ఆదరణ దర్శి పాపం కొన్నిసార్లు చెప్పుకుంటుంటారు డాడీ ఆ స్కిన్ ఎలర్జీతో బాధపడుతున్నాను నడువు నొప్పితో బాధపడుతున్నాను మరి ఇప్పుడు పిల్లల కోసం మా అత్తగారు మా మామగారు మాట మాట అడుగుతుంటే మా ఆయన కోపం మరి అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మీద అడగద్దు దేవుడు మాకు ఇస్తాడు మేము దేవుడితో ఉన్నాం అని చెప్పుకున్నారు డాడీ విషయంలో మాకు చాలా బాధ ఉంటే ప్రభు ఆదరించు ప్రభు అంటారు నేను చెప్పలేను అమ్మ ఈ వాక్యం ఆ వాక్యం ఇదిగో ప్రార్థన చేస్తే చెప్పలేను ఎంత చెప్పినా గుండెలో ఆదరణ ఇవ్వదు నేను చేసిన ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు దర్శిని కుటుంబానికి ఆదరణ దయచే ఓదార్పు దయచే నువ్వు జవాబు ఎప్పుడో ఇచ్చుకుందువులే కానీ ఈలోగా ఆదరణ కావాలి కదా నువ్వు ఎప్పుడో సమస్య సెటిల్ చేద్దువులే కానీ సమస్య సెటిల్ అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ మొక్కుతూ మూలుగుతూ చచ్చిపోయిన మరణ వేదంతో ఎందుకు బాధపడాలి వీడు కాబట్టి ఈలోగా ఆ మైమర్పు ఇచ్చేసి ఆదరణ దయచే ఓదార్పు దయచే మా ఇప్పుడు చాలా మంది ఎందుకు మందు కొడుతున్నారు అది మర్చిపోవడం కోసం కదండి తాత్కాలిక అయితే దేవుడు ఆదరణిస్తే ఒక మొత్తం మందులో ఉండిపోయేవాడికి ఎలా అయితే అన్ని మర్చిపోతాడో మనం అలా అన్ని మర్చిపోతాం అయితే ఇది దైవిక ఆదరణ గొప్పగా ఉంటుంది హలో దైవిక ఆదరణ గొప్ప శక్తితో ఉంటుంది కనుక సమస్తమైన ఆదరణ అనిపించి అని సమస్తమైన అది ఎందుకు మాట పెట్టాల్సి వచ్చింది అక్కడ మనం ప్రాణాత్మ దేహాలతో ఉన్నాం ప్రాణము ఆత్మ దేహం ఇప్పుడు మన ప్రాణానికి ఆదరణ కావాలి దాన్ని శరీ మనసు అంటాం కొన్నిసార్లు మనసు అంటాం మన ఆత్మకి ఆదరణ కావాలి మన శరీరానికి ఆదరణ ఆదరణ కావాలి శరీరం అంటే నొప్పులు లేకుండా నలిగిపోకుండా అనారోగ్యం లేకుండా కృషించిపోకుండా మన శరీరానికి ఆదరణ కావాలి మనసుకు లేక ప్రాణానికి ఆదరణ కావాలి మనలో ఆత్మకి ఆదరణ కావాలి కనుక సమస్తమైన ఆదరణను అనుకరించే దేవుడైనా అలలుయ నేర్చుకుందాం ఆయన మన దేవుడు ఎలా ఉంటాడో తెలుసుకుని అది నమ్మి అలా ప్రార్థన చేయాలి అప్పుడు మన జీవితాలు బాగుపడతాయి ఈ వాక్యాలను మనం అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం దాని ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు దాని ఏలు నీవు అనుదినము తప్పక సేవించుతున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగినా అంటే రాజు అవును నా దేవుడు రక్షింప సమర్థుడు నువ్వు అనుదినము సేవ తప్పక సేవించుతున్న దేవుడు ఆయన ఆయన ఈ ఈ కష్టకాలంలో నీ పక్కన ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు ఉండబట్టే కదా సింహాలు నోళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాయి అది లూయా మరి కరెక్ట్ టైంలో అది నిరూపణ అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు నువ్వు కష్టకాలం ఉన్నావు బాధలో ఉన్నావు పేదలో ఉన్నావు సమస్యలో ఉన్నావు నష్టపోయావు ఆ నష్టం ఎవరు పోడ్చలేరు ఆ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది ఎఫ్సిఆర్ మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు లైసెన్స్ ఇస్తున్నాడు ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ కే క్లోజ్ చేశాడు నా ఎఫ్సిఆర్ పంచేయడం చేశాడు యూ ఇంగ్లాండ్ నుంచి మాకు ఫండ్ పంపించారు ఢిల్లీ వచ్చింది ఢిల్లీ నుంచి నా స్పూర్ నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే క్లోజ్ ఇది ఎఫ్సిఆర్ యాక్టివ్ గా లేదు అంటున్నాడు ఎన్ని ఫోన్లు చేస్తే ఎన్ని ఇమెయిల్స్ పంపించినా రిప్లై రాదు ఎంత కస్టమర్ కేర్ తో మాట్లాడినా రిప్లై రాదు ఈ థర్టీ ఫస్ట్ కి వస్తే ఇంకా లైసెన్స్ లేరు రెన్యూ చేయలేదు నెక్స్ట్ ఏంటి ఏమో నాకు తెలియదు నాకు బాధగా ఉంటది అయ్యో చాలా పనులు ఉన్నాయి చాలా చెయ్యాలి ఆ ఫ్యామిలీ విషయంలో కింద గెస్ట్ హౌస్ కొంచెం బాగు చేయించాలి ఈ రిపేర్స్ చేయాలి ఎంతకన్నా మనం చచ్చే వాళ్ళని అడుగుతాం అని అనిపిస్తుంది దాని సున్నా లేదు చాలా చదువు అంటే తిండి కలిపోతుందండి తిండి అయిపోతుంది పట్టుకునే పట్ల ఎలాగా దేవుడు ఇచ్చాడు పడుకుంటాం వేస్తున్నాం ఇంకా చాలా పనులు ఆగిపోయాయి ఇక్కడ రిట్రీట్స్ పెట్టట్లేదు మీటింగ్స్ పెట్టట్లేదు మీ కార్యం ఏమీ చేయలేకపోతున్నా చేతు కట్టేసినట్టు ఉంది అండి ప్రభు రిలీజ్ చేయనా ఎఫ్సిఆర్ లైసెన్స్ ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయితే అది ఆ సమస్య ఎప్పుడో పరిష్కారం అవుతుంది ఈలోగా నాకు దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఆదరణిస్తాడు పెండ సమస్య పరిష్కారం కాకపోవచ్చు అప్పుడు అప్పుడు కూడా అంతే టూ ఇయర్స్ తర్వాత కదా నాకు వచ్చాయి 
అలా ఈలోగా నేను చచ్చిపోలేదే బెంకతో నేను కుంగిపోలేదు నేను డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోలేదే ఆదరణ మెయిన్ హలలుయ అందుకని బైబుల్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే వారి ధాన్య ద్వాక్షాలసము విస్తరించిన నాటి కంటే అధికమైన సంతోషము నీవు నా హృదయంలో పుట్టించింది అంటే అంత సంతోషం వాళ్ళు కలగాలంటే ఏమవ్వాలో తెలుసండి వాళ్ళ ధాన్యం వాళ్ళ ద్రాక్షాలసం వాళ్ళ బిజినెస్ సూపర్ హిట్ అయిపోవాలన్నమాట చాలా గొప్పగా అంటే ప్రపంచంలో ఐశ్వర్యవంతులుగా టాప్ టెన్ లో వాళ్ళు ఉండాలి ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ సంతోషం గొప్పగా ఉంటుంది దేవుడు ఏం చేస్తారు తెలుసండి వాళ్ళు అంత చేసి సంపాదించిన సంతోషాన్ని దేవుడు నీకు ఫ్రీగా నీ గుండెలో పెట్టేస్తారు అలా జ్ఞాపించడు వారి ధాన్య ద్రాక్ష రసములు విస్తరించిన నాటి సంతోషం కంటే అధికమైన సంతోషం నీ నా నా హృదయంలో పుట్టించేస్తావు జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు అంతే కలుగును గాక ఇంత వెలుగు కలిగిపోయింది కదండి కలుగును గాక ఇంత ఆకాశం కలిగిపోయింది కదా కలుగును గాక అంటే అన్ని కలిగాయి నీ హృదయంలో కలుగులు కాకంటే సంతోషం కలగదా ఆదరణ కలగదా అదిలుయ అది మన దేవుడు మన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు కరికరుము చూపించే తండ్రి సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించే దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్థుతింపబడును గాక అది బాగా వెరీ గుడ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నేను ఈ మధ్యన ప్రభు నా నెక్స్ట్ అవర్ ని డిజైన్ చేయ అంటున్నాను లార్డ్ అంటే ఎవరండి ఆయన మన మీద అధికారి కదా లార్డ్ ప్రభు అంటే మన మీద అధికారి పోషించడానికి అధికారి నడిపించడానికి అధికారి కదండి ప్రభు నిన్ను ప్రభువుగా నేను గుర్తించాను నువ్వు నా ప్రభువే కాబట్టి నా నెక్స్ట్ అవర్ నువ్వు డిజైన్ చేయి ఇప్పుడు అంతే అండి ఒంటి గంట అయిందండి ఈ ఒంటి గంట నుండి రెండు గంటల వరకు ఇదే కదా జీవితం ఏ క్షణం కా క్షణం కదా జీవితం ఇదే జీవితం రేపు జీవితం ఉందో లేదో తెలియదు నాకు రెండు గంటలు జీవితం ఉందో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు కాబట్టి ఈ క్షణంలో నేను జీవిస్తాను ఇప్పుడు నేను జీవిస్తాను ఈ జీవించడం ఆయనకి ఇష్టమైన విధంగా ఉండాలి నాకు నేను నేను మనుషులు ఎవరెవరు ఏమనుకుంటే నాకు అనవసరం అండి నా చిన్నప్పటి నుంచి అది రక్షించడం నా ప్రభువుకి నాకు అద్భుతమైన కనెక్షన్ ఉంది అది నాకు చాలు ఆ కనెక్షన్లో నేను వెళ్తాను ఇంకెవరి మాట విన్ను నేను ఎవరి మాట విన్ను అలాగని నేను అవిధేయత కాదు గర్వం కాదు ఇంకేం కాదు అందుకని పౌరు ఏమిటంటే నేను మనుషులను సంతోష పెట్టుకోరు వాడినైతే దేవుని దాసుని కాకే పోదును నేను మనుషులను సంతోష పెట్టడానికి బతకు ఆయనతో ఉంటాను కాబట్టి ఆయన నాకు ప్రభు ఎవరు ఈ లోకం ఎవరు నా మీద ప్రభుత్వం చేయడానికి వీలు నా మనస్తత్వం అందుకని నేను ఎక్కడ ఉండను ఎక్కడ ఉన్నా అయిపోయామండి నాకు ఏంటంటే దేవుడే కరెక్ట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ప్రభు ప్రభు నా నెక్స్ట్ అవర్ డిజైన్ చేయి నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి లేకపోతే నీ సందర్భం ఎలా ప్రార్థన చేయాలి నీ సందర్భం ఎలా ధ్యానం చేయాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలి ఎందుకంటే నేను నా నేను కూర్చుంటా లేచుటా నీకు తెలియను నా నడక పడక నీవు పరిశీలన చేయొచ్చు నా మాట నా నాలుగు రాక ముందుకు నా నాలుగు రాక ముందే నీకు అది గుర్తిగా తెలిసి ఉన్నది నా ముందు వెనక నీవు ఆవరించి ఉన్నావు ఆకాశం తెగిపోతే ఎక్కడ ఉన్నావు పాతాలు తిప్పితే అక్కడ ఉన్నావు నా చేయి నీ చేయి నా మీద ఉంచి ఉన్నావు ఇంకేం కనుక అది ప్రభు కాబట్టి ప్రభు అనే మాట నేను తేలిక తీసుకోనండి లాడ్ అనే మాట నాకు చిన్న మాట కాదు నా జీవితాన్ని సర్వ సర్వశక్తితో సర్వ జ్ఞానంతో సర్వ సర్వ చిత్తంతో నడిపించే మాట అది ప్రభు నీ ఇష్టం ఏం చేసినా నీ ఇష్టం ఈ క్షణంలో నన్ను నల్లి నలిపేసినట్టు నలిపేసిన నీ చిత్తమే తండ్రి నువ్వు ఏం చేసినా నీ చిత్తమే అలాగా ఆయన దాసోహం అయిపోతాను ప్రభు అంటే నాకు అంతమా అంత పెద్ద అర్థం మీరు ఎప్పుడైనా ఏసు ప్రభు అంటే ఆ అర్థాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు అంటే ఆయన చెప్పిందే చేస్తాము ఆయన మాటే ఫైనల్ ఆయన ఇచ్చిందే ఫైనల్ ఆయన చూపించిందే ఫైనల్ అది న్యాయం కూడా ఆయన అన్యాయం అయితే చెయ్యడు ఎట్టి బస్సులో ఒక క్షణం ముందు ఇవ్వడు ఒక క్షణం లేటు కూడా చెయ్యడు ఆయన పర్ఫెక్ట్ ఆయనలో ఏ తేడా లేదు గమనాగమనం వల్ల కలుగు ఛాయ ఏమైనా ఆయన లేదా సింధుమయ్యలో గనుక ఆయన జ్యోతిర్మయుడు తండ్రి 
ఆయన చేసిన సమస్తం ఎగ్జాక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేట్ గా ఉన్నది కనుక ప్రభు నా నెక్స్ట్ అవర్ డిజైన్ చే ఉదయం లేచినప్పుడు ప్రభు ఈ రోజు నువ్వు డిజైన్ చేయి లేత ఒక చర్చ పస్తాను ప్రభు ఈ ఆరాధన టైం నువ్వు డిజైన్ చేయి ప్రభు నువ్వు నీ ప్రభుత్వం చలాయించి ప్రభు అంటారు కనుక మీరు అలవాటు చేసుకోండి ప్రభు ఆయన తరగతి ఒక్కొక్క మాటను డీప్ గా వెళ్ళండి ఆయన అర్థం చేసుకోండి కనెక్షన్ కనెక్ట్ అవ్వండి మీ జీవితం చాలా బాగుంటుంది ఎవరికైనా బాగున్నా లేకపోతే మీకు అనవసరం మీలో తృప్తిగా మీలో మీరు శాంతిగా మీలో మీరు ధైర్యంగా ఉంటారు చాలు అందరూ గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ పొగడాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ మీ కోసం మంచిగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవి మీరు టార్గెట్ గా పెట్టుకొని బతకండి అందరూ ఇచ్చిన మార్కుల లిస్ట్ మీకు అనవసరం అయితే ఒకటి దేవుని దయ మనుషుల దయ కావాలి ఆ మనుషుల దయ కోసం మనం పాకులాడాల్సిన అవసరం లేదు అది దేవుడే ఇస్తాడు యోసేపు ఎవరి దయ కోసం పాకులాడాడండి అందరి దయ చూపించారు మళ్ళీ అందరి దయ చూపించారు యోసేప్ జీవితంలో కానీ ఆయన ఎవరి దయ కోసం పాకు రాలేదు మనుషుల దయ కోసం కాదు పెద్ద మనుషుల దయ కోసం అసలే కాదు అది ఉండా దేవుడు చేస్తా అంటే నీవు పొగరుగా విరగబాటు తనంతో అన్యాయంగా ఉంటే వాళ్ళు నీకు దయ చూపించరు నువ్వు వినయ విధేయతతో నమ్రతతో తగ్గించుకుంటూ ఉంటే దేవుడే నీ మీద దయ పుట్టేలా చేస్తాడు కనుక ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉండు ఆయనే నీకు ప్రభు ఆయనే నడిపిస్తాడు ఆయన సంతోషపెట్టు మనుషులను సంతోషపెట్టడానికి నీ లైఫ్ ఇష్టానుసారం డిజైన్ చేసుకుంటే నువ్వు అవ్వదే నీ జీవితంలో ఎక్కి ఒక ఎవడో ఒక గాడిని నడిపిస్తున్నాట వాళ్ళ బాధని కూర్చోబెట్టి నడిపిస్తుంటే కొంతమంది వచ్చే ఎవరా నీ బాధ అంత ఆరోగ్యంగా ఉంది గాడిదే బలహీనంగా ఉంది పాపం ఆ గాడిని ఎందుకు అలా బాధ పెడతాం అంటే సరే అని చేసి మా దిగమ్మ పాపం అని తిప్పిస్తాట ఎద్దు నడుచుకుంటూ గాడిని కూడా నడిపించుకుంటూ వెళ్తున్నట వెళ్తుంటే ఎవరో మోసారు ఏమో ఎంత మంచి గాడి ఉంది కదా నడుస్తున్నా మీకు బుద్ధి పొర లేదా ఎదురు కూర్చోవచ్చు కదా ఆ గాడి తెలియదు బరువు మోయడానికి ఆ బరువు మోసే గాడిని మీరు నడిపించుకోవడం ఏంటి అంటే సరేలే అంటే మీరు ఇద్దరు కూర్చోవచ్చు ఇద్దరు కూర్చుకోదు దొన్నపోతలాగా ఉన్నారు ఇద్దరు కూర్చుని దాన్ని తోలుతారా అది ఏమైపోతుంది అంటే ఎవరు అన్నట అయ్యయ్యో అదేం చెప్పేసి ఇద్దరు వెళ్ళి దిగిపోయి దాన్ని పోయడం వాళ్ళు పెట్టారట ఆ ఇద్దరు దాన్ని మోస్తున్నారట ఇలాగ వీళ్ళు ఏమి చేసినా ఎవడో ఒకటి ఏదో పాయింట్ ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇసుగిపోయారట ఇసుగిపోయి ఈ సమాజంతో మనకు అనవసరం మనకి ఎలాగ అవసరమైతే అలాగే అబ్బతు అనుకున్నాట అలలుయ అది కావాలి ఆయన ప్రభు ఆ ప్రభు బిడ్డ నీవు ఆయనకి నీ కనెక్షన్ ఉంది మనుషుల మార్కులు ఇష్ట నీకు అక్కర్లేదు ఎవడో నిందర వేస్తాడు ఎవడో ఏదో చేస్తాడు గాలికి ధూళి తులిపేసినట్టు తులిపే అందరూ నీ కోసం మంచిగా చెప్పుకోవాలి మంచి సాక్ష్యం చెప్పాలి అదొక మాట ఉంది మధ్య సాక్ష్యం కాపాడుకోవాలి కరెక్టే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే సాక్ష్యం కాపాడుకోవాలి ఇంకో కోణంకి వెళ్ళిపోయింది అది సాక్ష్యం కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఇంకా అందరూ మార్కులు ఇష్టం వస్తాయి అండి ఏమండి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమండి నేను మీరు స్టాటస్ లో వాక్యం పెట్టింది ఎలా ఉందండి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమండి అది సాక్ష్యం ఏమండి నేను వాక్యం పోస్ట్ చేసాను ఫీడ్బ్యాక్ ఏమండి నేను ప్రసంగం చేశాను పాట పాడే ఫీడ్బ్యాక్ ఉండదు ఇంకా అందరు ఫీడ్బ్యాక్ లేదు నీ సాక్ష్యమా అదే నా సాక్ష్యం కాపాడుకోవడం ఈ సాక్ష్యం కాపాడుకునే మాట కూడా ఈ రోజు అడ్డగా మారిపోయింది ఇప్పుడు దాని విషయం కూడా మీరు కంగారు పడకండి అలాగే మిమ్మల్ని నేను పాడు చేస్తాను అనుకోకండి సాతాన్ గాడు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నాడు సాతాన్ గాడు మీ హృదయాన్ని గాయపరుస్తున్నాడు వారి అబద్ధం నుండి మిమ్మల్ని బయటికి లాగడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను నేను కనుక నేను కూడా ఆదేశ నాకులో ఉంటాను ఇంకోటి ఇక్కడ ఏమి నా లైఫ్ లో లేనివి మీకు చెప్పను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడే కాదు నేను రక్షించబడినప్పటి నుంచి ఈ నలభై సంవత్సరాల్లో ఏదో టైంలో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కనుక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే పూర్తిగా నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీద కూడా మీరు ఆధారపడవద్దు దేవుని వాక్యమే ఫైన్ అలలుయ మీరు వాక్యం చదవండి వాక్యం నేర్చుకోండి వాక్యంలో నా ఎక్స్పీరియన్స్ కలిస్తే సింక్ అయితే మీరు వాడుకోండి అది దేవుడు మీకు వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వచ్చు నాకంటే గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వచ్చు మీకు కాబట్టి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను తీర్పు తెచ్చలే నేను జడ్జ్ చేయలేనే నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు జడ్జ్ చేసి నేను ఒప్పుకోనే నేను కాతనే చేయను నేను తక్కే చేయను నా లైఫ్ నాకు నా దేవుని కనెక్షన్ ఉంది ఆయన నా ప్రభువు నా ప్రభువుతో మాట్లాడుకుంటాను ప్రతిక్షణ మాట్లాడుకుంటాను నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు మాట్లాడుకుంటాను 
అంతే ఆయన ప్రభు మీరు ఆయన చేతిలో ఉన్నారు ఆయన పర్ఫెక్ట్ కనెక్షన్ కలిగి ఉండండి అసలు ఆయనతో ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి ఆయన దారి చూపిస్తాడు నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం ఆ మార్గం స్వచ్ఛమైన మార్గం అంటే ఆ మార్గంలో అబద్ధం లేదు ఆ మార్గంలో మరణం లేదు ఆ మార్గం ఆయన దగ్గరికి తీసుకు కాబట్టి ఈ మాట కూడా మాట మాటికి పలుకుంటాను ఏసే మార్గం ఏసే సత్యం ఏసే చిన్న మాటే గాని అది నా ప్రాణాలు నిలబెట్టేస్తాను ప్రభువ ప్రభువ అన్న అంటే ఇంకంతే ఆయన స్ఫూర్తిగా సమర్పించేసుకున్నట్టే లెక్క ప్రభువ నా నోట్లో మాట వచ్చిందంటే నా నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్లాట్ గా పడుకుంటుపోయి ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఫీలింగ్ వస్తుంది అంట ప్రభు అనే మాట మీరు కూడా ఊరికే పలకండి ప్రభువ అంటే తండ్రి అనగానే ఎలా ఉండాలి ఏసయ్య రక్ష కూడా కొన్నిసార్లు ఏసు రక్ష ఏసు అంటే ఏసు అని నామకు రక్షకుడు అని అనుకుంటుందండి ఏసు రక్షకుడా ఏసు రక్షకుడా అంటుంటాను రక్షించే రక్షకుడా వీళ్ళని రక్షించు వాళ్ళని రక్షించు అలా అలా ప్రాప్త అందరిని పెట్టి అలా ఫలాలను రక్షించు 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 అంటుంటాను దేవుని గుణ లక్షణాలను అర్థం చేసుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటాయి అలెలుయ అందుకనే బైబుల్ చదవమంటా కానీ మీ టైం టేబుల్ కంప్లీట్ చేసుకుని సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం బైబుల్ చదవని చెప్పాం ఈ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కాదు మీ జీవితం జీవంతోనూ సమృద్ధి జీవంతో ఉండాలి హలలుయ యశు ప్రభు అన్నాడు కదా దొంగ దొంగ తలముకు అచ్చను నాశనం చేయడానికి వస్తాడు కానీ నేను గొర్రెలకు జీవమును సమృద్ధి జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చాను దొంగలు దొరికిపోతే మనం నాశనం చేయబడం వాళ్ళ దొంగ నుంచి పారిపోండి ఆయనతో ఉండండి జీవం సమృద్ధి జీవం నేను అనుకుంటా అంటే ప్రభా ఈ క్షణంలో నేను ఎలా ఉన్నా నా ఫీలింగ్ కానీ నువ్వు నా కాపరివి కాబట్టి ఇప్పుడు నాలో జీవం ఉంది నాలో సమృద్ధి జీవం ఉంది నేను బెంగపడాల్సిన అవసరమే నాకు లేదు ఇప్పుడు ఈ క్షణం అంటే అలా కాదు నువ్వు నాతో పది సంవత్సరాల సహవాసం వచ్చి అప్పుడు నీకు జీవము అప్పుడు నీకు సమృద్ధి జీవం ఇస్తానన్నాడా ఆయన కాపురైతే నేను గొర్రెనైతే ఆయన చేతిలో నేను ఉన్నానని విశ్వాసం ఉంటే నాలో సమృద్ధి జీవం ఉన్నట్టే దాన్ని నాకు ఎవరు నా కళ రావక్కర్లేదు నాకు దర్శనం రావక్కలేదు ఒక సూచక్రియ జారక్కలేదు ఎందుకంటే వాక్యంలో ఉందని నమ్ముతానంటే హలోయ వాక్యమే దేవుడు అండి వాక్యం మీ చేతిలో ఉంది మీ మనసులో ఉంది మీ నోట్లో ఉంది ఆ వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి దేవుడు సాయం హలోయ ఓకే మనం టైం అవుతుంది కనుక మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం దయచేసి తెల్లవంచండి పాపరావు గారు మీరు దొరికేది కాబట్టి ప్రార్థన చేయండి రండి